Okay, so guys, welcome back to my channel. Uh, ngayon naman, papakita ko sa inyo kung ano yung mga advantage no, of having a, a, a tablet no, na may capability na makapag, uh, directly makapagsulat kayo sa screen and dun sa mga e-documents na, na lalo na sa trabaho no, or, or even sa ano, sa sa school no so this goes for both the you know, students and uh yung mga office workers no na nagdi-deal sa mga <coughs> say emails no or markups mga markups kayo ng mga PDF no mga ganun so uh, uh one one reason kaya 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 kun uh, meron nito is to uh, improve nga yung 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 uh, note taking ko no? and also yung also for the convenience of uh, filling up yung mga mga PDFs and uh, doing markups sa trabaho no kasi uh, one <coughs> uh, some workflow ko no? sa, sa work is to download a PDF and then uh, review and then mark up a PDF and then scanning uh scanning mo pa uli yung PDF ano or meron rin naman actually meron meron kaming ginagamit ng blue beam no pero uh that one is a uh, wala kasi kaming digitizer sa office eh, no so uh keyboard no keyboard and uh, sometimes kapag kailangan ng drawing kailangan mo talaga i-print yung PDF and uh tsaka ka makakapag-markup lang no? or makapag-trace ka ron then kailangan mo scanning ulit siya so yung mga yung mga ganong uh, pagkakataon na no? uh, or even uh, just a simple uh, uh, annotation ano? yung pag mag-annotate ka ng mga uh, documents masyadong hassle no? so, so with this one uh, I think I should be able to to do markups uh, quickly, no? and uh, also doing as a note taking. No? Uh, well, uh, for work I usually always have these two notes. No, actually, marami pa akong notebooks na ano kalang kalat kalat nga ano sa opisina, uh, and even dito sa home. Pero these two are. Uh, the ones that uh, are always with with me, no, atong dalawan to. One is yung planner ko. Okay. This is a 2020 planner. Hindi masyadong makita eh. Hindi ko napapakita sa inyo yung mga laman, no? pero sa 2020, yeah, ano, 2020 planner. Uh, and this one naman is yung for my, ano, uh, notes, no. Uh, ginagamit ko lang to for my uh, meeting notes. Uh, basta ito, lagi kong dala-dala kong dala na to. And, uh, the way to, uh, at saka isa pa pala, no, yung, yung pen ko. Hindi na ako nagdadala ng maraming pen. Dati, dati kasi marami akong pen. May bang kulay, may ba yung kapal. Tapos, uh, masyado kasi yung ano, uh, hindi, hindi convenient. Tapos, lagi nawawala. Ganun, nawawala siya bibili na naman ako tapos eh uh, so ito na yung ginagamit ko ngayon yung multicolored pen this is very convenient no and uh, very useful also so meron kang apat na colored pen no yung nandiyan so kung kailangan mong uh, mag visualize no may ba yung color niya pwede tapos uh, meron din siyang pen no mechanical pen so aside from dun sa four ah mechanical pencil pala no, aside dun sa four ink niya meron siyang isang mechanical pen no para dun sa mga pagka nag-scribble ka lang ganun or uh, sketch sketch or any any uh, temporary notes no or tentative schedules yun ano pwedeng mo siyang gamitin para pwedeng madali mo lang siyang burahin ano so usually yun lang ang dala ko uh, kaso yun nga no, mat madalas rin uh, pag na 
nasa desk na ako kung ano-ano na yung papel na ginagamit ko. So, minsan, madalas nga yung mga scratch paper na, no? Scratch paper, maski, minsan nga, maski tissue, eh. No? Pag ma mabilisan, ano. Uh, so, yung mga notes na yun, nawawala na lang yun. Na, na, wala na yun. Parang basura na lang yun. Pero minsan kasi may mga notes ako na na kailangan ko pala, ganun, tapos nawawala na. Ano? You know? Hindi ko na, na nakikita. So, so, hopefully with this one, sana may improve yung note-taking ko. Okay, so to start with, let me just open yung uh, screen recorder ko na para mas mapakita ko sa inyo siya mamaya. Uh, okay, let me just start to record. Start now. Okay. And uh, let's open yung uh, file manager. Okay. So, yung file manager, ito, no? So, you can browse yung uh, app form. Yep. There. Oh, it's just once. Okay. So, ito na yung uh, PDF form natin, ano? So, papansin nyo, hindi siya editable PDF, no? Meron kasing PDF na editable form, no? Yung pagka uh, nag... Uh, para siyang word, no? Para siyang template na pag tinap nyo yun. Alimbawa, yung dun, dun given name, no? Sabi niya, given name. Yan. Uh, merong input box dyan, ano? Na lalabas. Pero itong ganitong type of PDF, wala, no? Ito yung uh, classic na PDF, no? Yung <clears throat> okay, so... Uh, anyway, ngayon kasi no, maraming apps na nata-download na pwede nyo talagang i-edit yung PDF as in parang, parang Word document lang. No? Kaya lang yung mga yun, uh, karamihan sa kanila no, yung may function na ganun is a uh, paid app. No? So itong gamit ko is a free app. It's a free app. But uh, this is uh, for uh, annotation. No? Annotation. Uh, Okay, yung recording ko nag-aano eh, nag, uh, pupost yata siya pagka, pagka nag, uh, pag, nag, uh, stand by yung screen, no? So, ngayon, um, quickly na lang, pakita ko na lang sa inyo nung mabilis. Kung paano mag, uh, fill up nito, no? So, once you open it with this app, no? Itong Shodo app nga na to, makikita nyo, no? Pag tinap nyo siyang ganun, Kita nyo yung toolbar niya, ayun, ano. And on the top right, nakikita nyo meron siya rong tinatawag na, pag nag-hover ako rong lalabas yung tooltip niya, annotation toolbar, no. So, once you tap it, yan na, lalabas yung annotation tool niya, no. So, we have a move tool, pan, I think uh, this is a pan tool, and then uh, multi-select tool, rectangle tool, line, and draw a line, ano. And then, you can highlight text, and uh, there's also this one ito yung gagamitin natin ano yung free text tool we have eraser uh free hand tool okay signature uh and the kind of one of the squiggly tool na to no? and then uh, underline and strike out uh, and then highlight highlight text highlight tool no so uh una natin gamitin na itong text na to free text tool no so pag tinap niyo yon pwede niyo change yung yung triangle na yun, ano? pag, pag dun sa mismong T, ah, okay, pag dinobol tap nyo siya, lalabas yung settings niya, no? Yan. So, ito yung settings siya. Select ko lang yung blue na color para kitang-kita natin. So, alright, let's fill up this one. So, unahin natin, alimbawa, yung given name, ano? Yung given name. So, tap lang ako ron. Ah, uh, wait, wait, wait. Dito pa na. Okay, yan, ano? Yung tap ako ron, and then I'll just write down yung yung name. So, Juan. Oops. Okay. That's it. And then, mag-tap ulit ako ron. Uh, so, wait. Siguro dito banda. Ayan. Ayan. Okay. So, pwede nyo i-move yung, ano, no, yung, yung text na yan, ano. Pwede nyo siyang itat. 
tap and then move na. So pwede niyo yung, yung uh, pag nag-stretch siya no, hindi naman nababago yung size niya. Eh. Nag uh, bumabalik siya sa dati. Okay, so yan ano. So halimbawa yung tick mark no, yung tick mark doon. Ah uh, paano kayo mag-tick so? So tap niyo lang 'yon. Okay. Yan. Okay, tap niyo lang 'yon. Okay, and then just check. All right. Uh, pag hindi niyo naintindihan na yun na minsan magseselect kayo ayan. Kagaya nan meron na siyang tick, no? So pwede niyo siyang i-position na lang mabilisan doon or para mas ma mas convenient i-zoom in niyo siya, no? Zoom in niyo and then you place niyo yung tick mark doon. All right. Ayun, ganun siya, no? So pwede kayo mag-zoom in, zoom out using yung uh, touch gesture, no? So yung rotation niya parang ano lang ano, pag ganun rotate niyo siya nang pagganan doon lang siya magro-rotate. Pero yung yung rotation na ito hindi ano, hindi, hindi siya na-rotate nang ganun. So <clears throat> Pero itong size niya na to, no? itong size niya na to, parang perfect na perfect for filling up a document, no? Although hindi siya kasing size nung A A4 na document talaga, no? Yung A4 document medyo malapad. Pwede na, okay na rin siya na ma, ma, pwede mo naman siyang i-zoom in, ano? Tsaka, sapat na yung yung uh, para ma-visualize mo siya, no? Hindi masyadong maliit yung mga text. So, alimbawa, okay, let's uh, move on dito sa date, okay? Date, date of birth. Uh, sabi niya, okay. Zero one, ah, sorry, sorry. Zero one, zero one, Okay, zero one dash uh, slash zero one. Ah, uh, okay, okay. Hindi kasi consistent yung ano ko eh. Yung size eh. Oh, yun ano. Hindi consistent yung size nung nag-create yata siya ng space doon. Okay. So, madali lang siyang baguhin ano. Pwede nyo itap doon sa, sa area na gusto nyong baguhin. Uh, halimbawa, ayan ano. Ayan, ano. Ayan, baguhin ko yung space na yun. Ayan, ganyan. Ganyan, ganyan lang siya, no? Tapos, ayan na yun. Uh, tapos, halimbawa, dito. Okay. Okay, yun na na, meron akong... Yan, yun na, no? Tapos, uh... so yan, ganyan ang pag-fill up niya, no? Us using yung uh, text input, uh, handwriting input, and then yung handwriting mo, kinoconvert niya na into a uh, typewritten or uh, editable text, no? Uh, so that's one way of uh, uh, input, no? Inputting the information. Uh, another thing is to just directly write using a freehand, uh, freehand writing uh, text, no? Just like that. So, ito, ito na itong tool na to, a freehand tool. Okay, so pili lang ako ng pen, say, uh, yung blue na lang rin. So, pwede kong baguhin yung thickness ko, no? So, I think this one is okay. 1.5 points. Uh, Alright, that's fine. So, say, uh, issuing place of country. Say, you know, nothing. Ayan, kanyan, ano? Tapos, um, say, dito, no? Ah, sorry. So, alam mo, mag-erase kayo. Erase, no? Pwedeng ganon. So, right click tayo. Ayan, kanyan, ano? So, <clears throat> pwede nyong uh, 
pwede kayo mag-input directly dun sa PDF. Uh, seamlessly, no? parang, parang nag-write na lang kayo ng, ano, ng, ng actual na document no? sa, sa papel. No? So, less yung hassle ng pag-download and then print and then fill up and then scan and then send na naman. Ano? Wala na yung ganong uh, workflow. Okay, so let, let, let me just check, no, ba parang hindi na nagtutuloy yung, ah, okay. Okay, so I think it's recording right now. So let's go back dun sa, sa app ko, no. Dun sa, so ayan. So ayan yung, yung, ah, okay. Pakita ko sa inyo pa paano yung signature, no. So signature naman, Signature. Let's create signature. Ah, okay. Dito. Say, so, dito na lang. Dito na lang tayo mag-sign. Saan na yung signature? Ayan. Okay. So, save. Uh, okay. Uh, edit. Tanggalin nga natin itong... Okay. So, pwede kayo mag-create ng, ano, ano, ng iba-ibang signature nyo. No? So, sa akin na lang baba eh. Bawa, oh, ganyan na, no? So, ano natin yun. So, pwede nyo siyang ilagay doon. Ayan, ganyan. Yung signature niya, no? Ah, uh, pangit. Pero okay lang yan. Sample lang naman yan. <clears throat> so, ganun. Ganun ang way, ano? Para, so, automatic na yun. Nakasave na yun, ano? Nakasave na siya. So, ang isa pang, okay, para, punta tayo dito sa, ano? So, mas maganda itong document nyo na to is uh, nakasave sa cloud, no? So, say, for example, sa OneDrive or sa Google uh, Google Drive or iCloud, no? Para accessible, accessible siya sa ibang uh, gadgets nyo. Say, for example, sa mobile phone, pwede nyo rin siyang ma-view, no? So, huwag nyo siyang isave dito lang sa local dito, no? Kasi dito nyo lang siya ma-access. So, mas maganda na nasa cloud siya para accessible siya. So, that's also uh, one reason, ano, kaya, kaya, uh, kaya gusto ko to, no, uh, gusto kong mag-move from paper to digital is to have that uh, convenience, no, yung, yung being able to, to access yung document mo kahit saan ka and then, kahit anong device yung gamit mo, no? Kasi ngayon naman, multiple device na yung yung hawak natin, ano? Hindi lang computer, hindi lang yung ganitong computer. Minsan may laptop pa tayo, minsan may tablet, may cellphone pa, no? Ah, uh, mga ganun. Okay, so, that's it for now, no? Siguro later, ibang, ano naman, ibang, ah, uh, uh, ibang functionality naman yung papakita ko sa inyo. Okay, that's it for now. So, thanks for watching. Uh, please subscribe to my channel if you like this video.